，咱们这期视频呀，玩点不一样的，来以了解其理的方式，全面的来解读一下中炮盘头马。在正式开始之前呢，先来问您一个问题：为什么红方走完当头炮以后，黑方很少可以看见飞象的布局呢？咱们平常啊，在看大师比赛的时候，人家大师可从来不飞象啊，到底是为了什么呢？首先，自己选择了飞象，失去了还价中炮的权利，自己给自己挖一个坑啊！也就是说呢，以后我想反击，那肯定没戏了。第二点是什么呢？就是这个象啊，它不算大子儿。本来这步棋我可以选择跳马的，以后出车那多痛快呀，是吧？但是跳马这步棋呢，让自己的破象给占了。那很显然，出动大子的速度就会相当的慢。比如说，红方跳马，黑方跳马，红方出车，黑方出车，好像黑方让红方牵着鼻子走啊，是一步慢，步步慢。而且最重要的一点是什么呀？给了红方兵五进一的权利，因为你现在呀、啊、架不了中炮了，以后红方的双马那是相当的灵活。就可以走成中炮盘头马的布局了。如果按部就班的走屏风马，那很显然红方是没有这个权利的。现在轮到红方走棋了，借我俩胆也不敢走兵五进一啊。为什么这么说呢？现在黑方架中炮，你是中炮，我也是中炮；你是中卒，我也是中兵。但是不一样的地方是什么呀？你的中卒是有根的，我的中兵可没有根呀。眼看着你往过敲，肯定受不了，所以红方这么走啊就不合适了。咱们再把棋摆回来啊，现在红方走完了兵五进一，很显然黑方的反击啊可就没有了，这破象跟中间挡着呢呀，所以黑方此时往前一冲，红方如果想中炮盘头马，现在应该走什么呢？可千万别盘马呀！这手棋啊不符合棋理，因为黑方多了两个选择。第一个选择是什么呢？以后黑方上马是一个先手踩马，然后上马骚扰你的中炮，中炮盘头马，中炮盘头马，这中炮没有了还盘什么马呀？是吧？所以说肯定不合适。黑方进炮也是可以，咱们的小马一时半会儿啊上不去。人家炮击中马是带将军的，所以这么走的话，红方也是不合适。所以红方啊，自己给自己找罪受呢。那怎么才能活通自己的马路呢？现在率先走兵五进一，我先把兵弃给你吃。当你黑方冲上来以后，我红方呢再上马，随时准备打中兵带将军。黑方赶紧补士，那么红方呢进军过河。现在身为黑方来说，那肯定不服啊，是吧？你的马往中间一站，我的小马上不去啊，所以干脆弃给你一个卒士，行不行啊？以后上马是先手踩马，而且我的马呢跟这儿搁着，你的小军也在我的马脚啊。如果黑方这么想的话，那正好上当了，拦也拦不住你，耶稣都留不住你啊，是吧？红方此时往前一敲，那么黑方上马。实施自己的计划，表面上看起来他是一个先手，但是红方是有闪击手段的。红方平炮，一边踩着马，一边可打着车呢，所以这么走的话，黑方肯定就崩溃了。咱们退一万步说啊，如果说这个黑方的车他没露着，那红方都有炮击中士的选择。比如说红方炮击中士，你踩了我可就打回来，是吧？这个事是白吃白喝，那如果你吃我的炮呢，我就踩你一个马，这也是白吃白喝啊。所以说，退一半步说，这黑方的上马也是不成立的。能听大板牙子白话到这儿了，那肯定都是忠实的粉丝了。所以咱们开始敲重点了呀。既然红方已经有了中炮盘头马，怎么继续自己的攻势呢？两条思路一定得记好了呀。首先，第一条思路是什么呀？一马破双象，永远不上当。第二条思路是什么呢？集中优势兵力打歼灭仗。咱们继续说啊。
。比如说黑方平炮，赶紧对车啊，先把车对到再说。红方把车闪开，那么黑方往过一敲，一边准备沉底炮，一边呢可打着你的中马呢。现在红方选择一脚上马，马上就要马踩中下，脑门子开花了。黑方走什么比较合适呢？你挑正马肯定不行啊，这小马不是白痴吗？比如说黑方选择上边马，一马破双象，永远不上大可就来了。当时红方的马踩中象，你要是不吃，我可卧槽啊！所以黑方一飞，那么红方的炮击中象李将军。咱们看看黑方走什么呀？如果你现在选择出老将，那可就对不起了呀。红方拉横车，以后准备平车照江，让红方把车给走过来，肯定受不了，是吧？你一补士，小马不就白吃了吗？所以说让他走过来肯定是不行。那黑方怎么防守呢？其实怎么防啊都防不住了，老将进不去啊。比如说黑方进车，那么红方呢照一江，黑方把车给垫上，那么红方平炮一将军，就这点家伙事全使上了。没办法，这个车还得闪开。红方的前车后炮一将军，当你补士以后呢，红方再把小马一敲，以后这砍士将军杀的那是七八万。所以说这么走的话，红方速胜。咱们呀，真的是有啥说啥。这个招法啊，其实不用背，只要咱们破了双象，招法那都是水到渠成的。可能说出老家速败了，那走别的也是不合适。比如说黑方补士，这小炮不是白丢了吗？是吧？往这边走，小马也是白丢了。那不想出老家，能走什么呀？是不是只能选择落势了？其实这棋啊，真的是随便赢。比如说红方摆一个中炮，这中路的攻势谁拦得住啊？你黑方走什么，那都是无济于事啊。比如说黑方沉底炮，这红方想怎么玩就怎么玩。甚至可以直接摆中车，什么意思呢？首先你的马不能踩我的车吧，否则我重炮将军死齐了。以后我的炮往回敲，那你可受不了。中路啊，直接一条大铁棍子呀，黑方走什么都解不了杀了。比如说黑方沉底车，准备输死一搏了，那红方敲中卒李将军，首先电马肯定是不行。这中路可是大铁棍子呀！我要这铁棒有何用啊？直接狙砍中马一将军，直接就死齐了。所以说电马肯定是不行，要想解杀，只能补士了，是吧？那红方平一将，电什么都没有用啊，中间是死亡翻滚。比如说电一个马，那么红方敲一将，你电一个炮，红方敲一将，我看你有多少能电的，有多少吃多少。所以当前盘面呢，红方速胜。刚才呀，咱们聊完了一马破双象，永远不上当。接下来呢，咱们聊一下集中优势兵力打歼灭仗，那究竟是怎么回事呢？比如说红方当头炮，黑方呢选择飞象，那么红方跳马，黑方跳马，红方出车，黑方平炮，哎，主动避让了，那红方相当的开心。红方往前一冲，黑方呢往前一撞。红方继续兵五进一，往前一冲，以后上马多痛快呀！黑方冲过来，那么红方上马。现在黑方也琢磨，你的中马跟这搁着，我的马上不去啊，干脆先卖给你一个吃。红方呢敲一将，黑方选择补士，红方架中炮。现在黑方人家也长记性了，凭什么我次次都上马呀？让你一边打车一边踩马，没大事儿啊。所以当时黑方选择了平车战赖，这回他长记性了。红方上马，那么黑方上马，终于小马上去了。这回你想得我的马，门儿也没有啊。红方平炮，依然干这事儿啊，先手打车。当你黑方电炮的一瞬间，那么红方往上一踩。咱们此时呢，就可以发现一件事情：你黑方棋盘的右侧，你是空空如也呀，就有一个破局防守，你还得杀起来。所以，当黑方杀起来的一瞬间，
那么红方呢，可以直接拉横车，准备集中优势兵力打歼灭仗。咱们看看黑方走什么呀？既然说就有一个车防守，那另外一个车别跟家待着了，赶紧出来呀！比如说黑方上马，那么红方呢，沉底将军，没办法，只能垫车。红方呢，平车。这手棋可是暗藏杀机，现在你黑方不离肯定是不行的。因为红方这个炮啊太厉害了，现在必须得换。如果现在就不换，我选择一步出车怎么样啊？他可小看了红方的进攻力了。红方呢杀抵车一将军，没办法，只能出老将，继续统车一将军。这老将只能上来呀。对方的老将在外边，也就是说他的士啊和象没有丝毫的保护作用。那你的老将不是干挨揍吗？当老将上了以后，红方的平炮，这重炮将军肯定是解不了了。那怎么解杀呀？重炮将军死席了，要想解杀，只能补士。红方轻松的篡位车，你想进老将门也没有啊！眼看着重炮将军，所以说这个炮太厉害了，必须得换。咱们呀，简单的聊一下集中优势兵力打歼灭仗到底是怎么回事呢？刚开始啊，棋盘的右侧，你是军马炮，我也是军马炮，一个对一个哪有便宜啊？但是现在很显然，棋盘的右侧，我呢是两个军，待会儿我对掉你一个军，另外一个哥们儿那还不升仙呀，螺旋升天是吧？没人管得了我了。所以说这是一个经典的集中优势兵力打歼灭仗。现在黑方当务之急是什么呀？别让你这炮起作用啊！所以赶紧把炮给换掉，红方呢往前一撞，那可是不慌不忙。黑方赶紧把车出来再说吧。红方此时杀一将，黑方出老将，贵宾您二楼请呗，二楼多凉快呀。黑方上老将以后，士象啊可都没有防护的作用了。现在红方上马，以后我摆了一炮，然后上马将军太厉害了，而且现在你黑方还是不能上马。我的中炮跟这盯着你呢，所以黑方赶紧进军过来防守吧。他希望红方走什么呀？现在你摆了一炮一试试，直接平中军，可把马给吸住了。所以红方啊，自然不能上当。我呢，踏踏实实选择一步补士。咱们看看黑方还有什么可走啊？那实在是没得走了，干脆充足活通自己的马路。那么红方上马。以后眼看着平炮将军，所以当前盘面肯定是红方占优势。您知道中炮盘头马最厉害的一招活是什么吗？就是全面控制、全盘控制，让你一个大子不丢，踏踏实实给我交枪。说你有这么厉害吗？咱们举一个例子啊，红方当头炮，黑方呢选择飞象，红方跳马，黑方平炮，这手棋可显得有点怂啊。红方出车，黑方跳马，红方兵五进一往前一冲，黑方赶紧上马呀。那么红方再往前一冲，黑方没得说，只能给你撞掉。红方上马，黑方平炮，准备以后迅速的出车。说黑方这个阵型还算不错啊，怎么全面控制啊？红方的炮击中卒李将军，黑方没得说，只能补士对吧？然后呢，我再摆中炮。刚好来得及啊！你黑方出车那就无所谓了，先手中炮没有了。此时红方上马，黑方进车巡河。咱们看看红方走什么呀？既然这个车已经出来了，所以呢拉横车，准备以后平车战来，那可是先手捉炮啊！黑方往前一冲，那么红方平车战来，黑方呢出车把自己的炮给看住，红方进车过河。咱们此时简单的看一眼盘面，咱们就会发现黑方已经没得走了呀。您说现在黑方走什么呀？首先拱卒不行，白打车是吧？那您拱俩边卒也是没有用啊。这棋简直是没法发展了，自己的七路马又是相当的弱，想上马肯定是上不去。咱们再帮黑方走几步啊，比如说实在不行了，荀克军扛不住了，我准备过来吃一个兵，怎么样啊？那么红方上马，寸土不让
，一个兵都不给你吃。黑方往前一撞，准备跟咱们换马，那咱们的军又不是吃素的，所以直接平均压。你看你这小马怎么办呀？我两个子儿可欺负你一个。首先，现在你退马肯定是不行，这不口诀来了吗？一马破双象，永远不上当。现在红方马踩中象，你都不敢飞呀、啊，否则打一枪死齐了。所以现在黑方退马肯定是不行。说我现在退车看马行不行啊？其实也是不行啊。一马破双象，我是永远不上当啊。有本事你飞试试，这脑门子开花，你也是受不了。所以当前盘面，红方胜势。这期视频啊，暂时跟您聊到这儿吧。点关注不迷路，咱们下期视频啊更精彩。